দুইবার ভুলকে ভুল করলে যে নামটা আসে সেটা হলো বুলবুল মানে ভুলবুল আমি আবার চলে আসলাম তো এটা আমার তিন নম্বর ব্লক তো আজকে আসলে আমার মূল লক্ষ্য হলো যে কবলেঞ্জের জার্মানির কবলেঞ্জের ডয়াচ এক নিয়ে একটা আসলে ইয়ে করব তো এই উদ্দেশ্যে আসলে এখানে চলে আসা তো একেবারে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো যে মজল নদী তো মজল আর রায়ান নদীর পাশে আসলে ডয়াচেক এক মানে হলো কর্নার মানে দুইটা নদী আসলে যেখানে মিলিত হয়েছে আসলে ওইখানে একটা কোনা তৈরি হয়েছে ওইটাকে উদ্দেশ্য করেই আসলে এটা রেডি করা এবং এটার অনেক ইতিহাস আছে সামনে আসলে আমি আপনাকে আপনাদেরকে সব কিছু জানাবো তো সেই পর্যন্ত চলতে থাকি এখানে আসলে মিলিত হয় হলো রাইন এবং মজল নদী তো এই মিলিত স্থলেই আসলে একটা কোনা তৈরি হয় সেটা হলো ডয়া চেক নামে পরিচিত তো ডয়া চেকটি আসলে জার্মানির কবলেঞ্জের প্রতীক এবং এইখানেই মানে অনেক পর্যটক আসে এইটাকে কেন্দ্র করেই আসলে অনেক পর্যটক আসে তো যেই মনুমেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন এই আসলে এই মনুমেন্টটার নাম হইল কাইজার উইল উইল হেল্প মনুমেন্ট তো আসলে এটাকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে আঠারোশো সালে আসলে জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতীক হিসাবে এবং জাম জার্মান যা জার্মান প্রতিষ্ঠার স্মৃতিসৌধ হিসাবে আসলে নকশা নকশা করা হয়েছে তো এইটাকে আসলে দেখার জন্যই প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পর্যটক আসে এইখানে এবং এই ডয়াচেক আসলে অনেক স্মৃতি আছে এইখানে আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী ডয়াচেক 
এই ডয়াচাককে কেন্দ্র করেই আসলে অনেক কিছু হয়ে গেছে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন হয়েছিল তখন আসলে সেই পরিমাণে এই ডয়াচাকটা আসলে মানে এই মনুমেন্টটা আসলে এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আসলে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল একেবারে মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা শেষ হয়ে যাবে সেই সময় আসলে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন হয় তখন এই জায়গাটা এই এই জায়গাটা আমেরিকানরা প্রথম দখল করে নেয় তারপরে ফ্রেঞ্চরা দখল করে নেয় তারপরে তারপরে উনিশশো তিরিশ অথবা তেত্রিশ সালের দিকে আমার এক্সাক্ট আসলে ডেটটা মনে নেই তখন আবার ওরা মানে ফ্রেঞ্চরা চলে যায় কিন্তু আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তো আসলে এইটা আসলে একটা মূল কেন্দ্র ছিল মানে জার্মান সৈনিকদের এখানে সমবেত হওয়া এবং আপনারা খুব ভালো করেই জানেন আমি আসলে কোনো একটা কারণে এখানে নাম নিতে পারছি না তো তার মানে অ্যাক্টিভিটিস যার কারণে আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা হয় তার কারণেই মানে ওদের সৈনিকরা এখানে আসলে আসার এখানে এসে অনেক সময় মিলিত হয় তো সেই কারণেই আসলে লাস্ট একেবারে লাস্ট মুহূর্তে তো এই মনুমেন্টটা মানে ভেঙে ফেলে ইয়ারা তো এই মনুমেন্টে আসলে সেকেন্ড রিপ্লিকা মানে এর আগে যেটা করা হয়েছিল তো ওইটার মানে কোনো কিছু ধ্বংসস্তূপ থেকে কোনো কিছুই আসলে মানে উদ্ধার করা যায় না শুধু মাথাটা ছাড়া তো এখানে একটা ওই কায়সার উইলহ্যামের যে মাথাটা আছে আসলে এখানে একটা জাদুঘর আছে সেটা হলো ফোরুম কবলেন্স জাদুঘর ওইখানে আসলে ওর ওই মাথার পার্টটা রাখা হয় এবং এই ফুল মনুমেন্টার ওজন আসলে শুনলে অবাক হয়ে যাওয়ার মতো আমি আসলে প্রথম শুনেই আসলে খুব বেশি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তো এইটার পুরো ওজন হইল ছয়শো তেত্রিশ দশমিক পাঁচ টনের মতো আর কি তো আসলে অনেক এটা আসলে ব্রঞ্জের তৈরি তো এবং এই ডয়াচেকের আসলে বিভিন্ন মানে এই মনুমেন্টটা ছাড়াও আসলে বিভিন্ন একটা ইয়ে আছে যেমন এইখানে জার্মানির যতগুলো স্টেট আছে সেই অনুযায়ী আসলে এক একটা করে পিলার করা মানে এই জিনিসটা এই পিছনের হাফ সার্কেলটা করা যেমন এই একটা স্টেট স্টেট এই স্টেটের নামটা দেওয়া আছে এবং এটা আসলে স্টেটের প্রতীকটাও দেওয়া আছে তো এইখানেও যেটা মানে এই একটা স্টেটের এইখানেও নামটা দেওয়া আছে এবং ওদের যে ফ্ল্যাগ আছে স্টেট ওয়াইজ তা আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে আসলে জার্মান ফেডারেল যে গভর্নমেন্ট ওইটা আসলে মানে স্টেট প্রতি এত হস্তক্ষেপ করতে পারে না তো স্টেটই আসলে সকল প্রকার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবং স্টেটের সিদ্ধান্তটাই আসলে সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত তাল ডেফিনেটলি একটা মানে ফুল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা হাত থাকে কিন্তু মানে স্টেটের সিদ্ধান্তটাই সবচেয়ে বড় কিছু এবং ওরা এটাকে অনেক বেশি সম্মান করে এটাকে ওয়ান কাইন্ড অফ ডিসেন্ট্রালাইজেশন যেটা বলা হয় আমাদের বাংলাদেশের সাথে যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের বাংলাদেশে আসলে ডিসেন্ট্রালাইজেশন এখনও করা হয়নি তো এটা হলো বার্লিনের বার্লিনের মানে পতাকার যেই ইয়েটা সিম্বলটা সেটা তারপরে এবং বার্লিন তো জার্মানির রাজধানী সেটা খুব ভালো করে জানেন এবং আসলে বার্লিনের আগে রাজধানী ছিল হলো বন আমি যতটুকু জানি আর কি আমার জানার ভুলও থাকতে পারে কারণ হলো যখন দুই জার্মানি ছিল পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানি ছিল তখন না মানে এই পার্টটাতে মানে যেটা হলো পশ্চিম পার্ট পশ্চিম পার্টে এই সরি আমি আসলে মনে হয় ভুল বলতেছি তো যে পার্টটা মানে একটা পার্ট ছিল হলো পূর্ব জার্মানি আর একটা পশ্চিম পার্ট তো অন্য একটা পার্টে ছিল বার্লিন আর এই পার্টটাতে ছিল আমি আসলে যে পার্টটাতে থাকি সেই পার্টটাই আসলে ছিল হলো মানে অন্য একটা জার্মানি ছিল তো এখানে আসলে করা তো আমি আসলে যে স্টেটে থাকি আসলে ওরা মানে এইখানে তো ওদের ইয়ে করেছে এটা হলো রায়নল্যান্ড ফলস এটা রায়নল্যান্ড প্যালাটিনে নামেও পরিচিত মানে সবগুলা স্টেটের মাঝখানে আসলে এই ছবিটা দেওয়া
কিন্তু আমি চিন্তা করি কোনোভাবে যদি মানে ওদের স্টেট বেড়ে যায় তাহলে ওরা কি করবে আবার নতুন করে আরেকটা কি মানে স্টেটের জন্য আরেকটা নতুন ইয়ে করবে এবং আমি আসলে মানে ফুল স্টেটমেন্টগুলোর নামও ভালো করে বলতে পারি না তো কয়েকটা নাম পরিচিত যেমন ব্রেমেন বার্লিন রানলান প্যালাটিনে ঠিক আছে বায়ার্ন হেসেন নর্দার্ন ওয়েস্ট ফালেন তো এই মনুমেন্ট আসলে উইলিয়াম কেজারের পাশে একজন আসলে নারীও দাঁড়িয়ে আছে আসলে আপনার খুব যদি ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন আসলে আমি জানি না যে ওর ইতিহাস বা ওকে আসলে কেন এখানে এইভাবে ফার্স্ট উইলিয়ামের পাশে রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই কোনো আসলে একটা ইয়ে আছে তো এটা আসলে এই এই জার্মানির ডয়াচ একটা আসলে জার্মানির কবলেঞ্জের প্রতীক এবং এখানে আসলে প্রচুর দর্শক আসে প্রতি বছর তো আমি জার্মানিতে আসার পরে আসলে আমার ফার্স্ট কোনো দর্শনীয় স্থান মানে আমি এটাতেই প্রথম আসি এবং আগে একেবারে ওই উঁচু পর্যন্ত যাওয়া যেত তো এখন আসলে উঁচু পর্যন্ত যাওয়া যায় না কোনো একটা রিজনের মানে সিকিউরিটি রিজন বা কিছু একটা কারণে কিন্তু এইটার যে বেসমেন্ট বেসমেন্টে যাওয়া যায় আমরা এখন আসলে বেসমেন্টে যাচ্ছি তো বেসমেন্ট থেকে আসলে সবচেয়ে মজার একটা ব্যাপার হলো যে একটা ভিউ দেখা যায় আসলে সেই ভিউটা আসলে বেসমেন্টের ওই মানে ভিতরটাতে না গেলে আসলে বোঝা যায় না শীতল শীতল একটা ভাব তো আমরা মোট বেসমেন্টের কাছে চেয়েছে চলে আসছি বেসমেন্টে আসলে অনেকগুলো পিলার আছে তো এই বেসমেন্ট থেকে যা দেখা যায় আর কি মনে হচ্ছে না যেন একটা জাহাজ জাহাজের মধ্যে আছি রাইট সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো রায়ান নদী আর লেফট সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো মজল নদী তো মজল নদীর স্টার্টিংটা এখান থেকে এখান থেকে তারপর ওই দিকে আসলে কোথায় যে শেষ হয়েছে সেটা আসলে আমার জানা নাই কিন্তু রায়ান নদীটা আসলে অনেক বেশি বিখ্যাত কারণ এগুলো এটা অনেকগুলো দেশে মানে ক্রস করেছে এবং যে নদীটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই নদী থেকে আসলে মানে এইখানে শুধু জার্মানদের মানে শিপগুলো বা জাহাজগুলো চলাচল করে না এখানে সবগুলো ইয়েই চলাচল করে এবং এইখানে আসলে নৌ ভ্রমণ যেটা বলে এখানে আসলে এই যে মানে সামার চলে আসছে তো সেই জন্য আসলে ওরা নৌ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে ওই ক্রুজের মতো আর কি ছোটো ছোটো ক্রুজ ক্রুজের মতো তো একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে যাওয়া যায় আমার ইচ্ছা আছে যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্স করার এবং আপনারা যদি কেউ এখানে আসেন তো এখানে মানে ওই ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওইটা হলো তো আমি আসলে একেবারে সামনের দিকে যে বসার একটু ট্রাই করবো দেখবো আসলে কেমন লাগে কারণ এইখানে বেশিরভাগ জার্মানরা ওইখানে আসলে বসে বিয়ার টিয়ার খায় মজা টজা করে তো আসলে উপরের বেসমেন্ট থেকে যদি পিস্তানা সাইডটা দেখি তাহলে পিস্তানা সাইডটা এরকম আসলে খুব সুন্দর মানে অপরূপ সুন্দর মানে দেখে আসলে মন জুড়ানোর মতো ওইটা একটা চার্চ একটা ডকিয়ার্ডও আছে মজল নদীর পাশেই এবং ওই যে পাটটা দেখছেন খোলা পাটটা দেখছেন এটা আসলে একটা মাঠের মাঠের মতো না মানে মাটি বলা চলে আর কি কারণ পার্কের মতো এখানে আসলে সবাই 
মানে এই সামার চলে আসছে সবে গ্রিল ট্রিল পার্টি করবে তো প্রতি বছরই আসলে প্রচুর পর্যটক আসে এবং যারা আসলে কবলেঞ্জে থাকে তাদের কাছে কেমন প্রায়োরিটি আমি জানি না কিন্তু যারা কবলেঞ্জের বাইরে থেকে আসে তারা আসলে খুব বেশি মজা পায় এই জায়গাটায় একেবারে আমি সামনের দিকে চলে আসছি এখান থেকে পড়ে গেলে আসলে খুব খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে তো আমি আসলে এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য এসেছি যে কি অবস্থা তো এটা আসলে এমন একটা জায়গা এইখানে আসলে মানে খুব অবলীলায় মানে সাত আট ঘন্টা কাটাই কাটাই দাও বা চার পাঁচ ঘন্টা কাটাই দাও কোনো ব্যাপারেই না যেমন আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে এখানে আসলে কি বলে স্নো যদি পরে তাহলে আসবো কিন্তু এইবার আসলে সেটা আমার ভাগ্য খারাপ আসলে স্নো পরে নাই সেরকম করে এবং আরেকটা ব্যাপার হলো ডয়াচেকের যে উইলিয়াম কেজারের যে মনুমেন্টটা এটা আসলে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা একবারে ফুল ভেঙে ফেলা হয় তারপর থেকে আসলে অনেকটা সময় মানে এইখানে আসলে কোনো মনুমেন্ট আর স্থাপন করা হয় না এইখানে কিছু ইস্যু ছিল তো আবার নতুন করে এটা আসলে প্রতিস্থাপন করা হয় উনিশশো তিরানব্বই সালে যখন পূর্ব পূর্ব জার্মানি এবং পশ্চিম জার্মানি মানে একত্রিত হয়ে যায় তারপর একবারে ফুল একটা জার্মানি জার্মানি মানে ফুল জার্মানি যেটা হয়ে যায় তারপরে আসলে এটা প্রতিস্থাপন করা হয় এর আগে মানে এই বেসমেন্টের উপরে একটা ফ্ল্যাগের মতো ছিল আপনারা যদি আসলে ইন্টারনেট ঘাটতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন দেখতে পারবেন এবং এই জায়গাটার একটা সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে এই জায়গায় আসলে অনেকগুলো পথ আছে যেমন নদীপথ তারপরে ওই যে দেখছে দেখতে পাচ্ছেন যে রেলপথ তারপরে হলো নদীর পাশে একটা মানে সাইকেলিং করার জন্য একটা ট্র্যাক আছে তারপরে হলো সড়ক পথ আকাশপথ তো ডেফিনেটলি আছে আর আর কেউ যদি মানে জার্মানিতে আসলে ক্যাসেলের জন্য বিখ্যাত এটা আসলে একটা ক্যাসেল তো এটাতে আসলে আমার যাওয়া হয় নাই কিন্তু আমি মানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না এখানে একটা লম্বা একটা তার আছে এটা আসলে একটা জ্যালভান মানে ক্যাভেলকার যেটা বলে আমাদের তো জার্মানিতে বলা হয় জ্যালভান তো এই পাশ থেকে ওই পাশে যাওয়া যায় মানে এটা অ্যারাউন্ড সিক্স ইউরোর মতো পরে মানে একবার ওয়ান ওয়ে তো টু এ মনে হয় টেন ইউরো অথবা ইলেভেন ইউরো আমার যতটুকু মনে আছে আর কি আর যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য আসলে খুব বেশি জার্মানি হলো মানে একবারে স্বর্গরাজ্য আসলে ওদের জন্য অনেক বেশি ফ্যাসিলিটি আছে স্টেট ওয়াইজ ভ্যারি করে আসলে জার্মানির মানে স্টুডেন্টরা অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটি পায় যেমন কেউ কেউ একবার ফুল স্টেট ঘুরতে পারে তো আর এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে মানে জার্মানির মানে যতগুলো স্টেট আছে সেগুলোর পতাকাটাই আসলে মানে এইখানে সাজানো মানে দুই পাশে মাঝখানে হলো জার্মানির মেইন পতাকাটা যেটা হলো জার্মানির পতাকা আর চার দুই পাশে হলো প্রত্যেকটা স্টেটের পতাকাটা এটা হলো যে বাহির সাইড থেকে মানে ওই পাশ থেকে ভিডিও করেছিলাম তো যারা এখানে আসলে একবারে সামনের দিকে চলে আসবেন তারা একটু সতর্কতা অবলম্বন করবেন কারণ এখানে আসলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি কেউ সতর্ক অসতর্ক হয়
এইবার আসলে আমি আসলে একটু পিছন সাইডে যাব মানে পিছন সাইড থেকে মানে এই ডয়াচেকের এই মনুমেন্টটা আসলে কেমন দেখতে ওইটা আসলে দেখানোর জন্য যাব এটাই বুঝি না যে এখানে সাপ কেন মানে কি বুঝাতে চেয়েছে আসলে আগের এইখানে এটা আসলে ইগলের একটা মাথা আর হইল চারদিকে কয়েকটা সাপের ইয়া আছে তো রাইট সাইডে মানে ডান পাশে মানে কারো একটা মানে কিছু একটা করা আছে কিন্তু আসলে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু লেফট সাইডে মানে মনে হচ্ছে কেউ হাত তারপর হলো মুখ বুঝতেছি না যে আসলে এটা কিসের জন্য করা হয়েছে আমার আসলে ইতিহাস কখনোই খুব ভালো লাগতো না কিন্তু আমি যখন আমার দ্বিতীয় জব মানে চাকরিটা শুরু করি তখন ওইখানে আমার কিছু কলিগ ছিল যারা আসলে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে মানে তারা হিস্ট্রিতে পড়াশোনা করেছে তো তারা আসলে মানে হিস্ট্রিগুলো এত সুন্দরভাবে বলতো মানে নিজেরা নিজেরা আলোচনা করত আমার আসলে তখন থেকে আসলে হিস্ট্রি সম্বন্ধে খুব বেশি মানে আগ্রহ জন্মায় তারপরেই আসলে আমি হিস্ট্রি শুনতে খুব পছন্দ করি তো এখন মানে কন্টিনিউয়াসলি আমার হিস্ট্রি শোনা হয় যদিও আসলে হিস্ট্রি খুব সুন্দর করে বলা সুন্দর করে উপস্থাপন করা আসলে এটা আমার পক্ষে মানে অসম্ভব কিছু তো আসলে এইখান থেকে যদি আমি ইয়েটা দেখি তো নর্মালি উইলিয়াম কাইজার একটা ঘোড়ার মধ্যে চড়ে আসে আর তার পাশে আছে তার রাজকন্যা আই থিঙ্ক আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইট তো এইবার আসলে যাব হইল পিছন দিকটা তো একটু আগেই বলেছিলাম যে পিছন দিকে যাব তারপরে আর পিছনে যাওয়ার আগে আসলে একটা জিনিস দেখাতে চাই আসলে এরকম চারটা গোল মাশরুমের মতো একটা জিনিস আছে তো এটা এরকম মানে আমি আসলে যাই না আসলে এটা কেন করা হয়েছে আর তো এটার চারপাশেই মানুষ বসে টসে থাকে তো এবং এখান থেকে মোটামুটি সুন্দর একটা ভিউ আছে আসলে সবাই খুব বসে আছে গল্প করছে তাই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যেও মানে সবাই আসলে একটু ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা আমি আসলে পিছন সাইডে একটু পরে যাচ্ছি তো আমি আসলে এই সাইডটা আসলে দেখানোর জন্য একটু চেষ্টা করব তো ও এখানে আসলে একজন বসে আছে এই মনুমেন্টটা আসলে যে কোনো সাইড থেকে দেখা হোক না কেন আসলে অনেক বেশি সুন্দর এবং নীল আকাশের সাথে আসলে মনুমেন্টের সাথে অনেক যায় একদম ইভেন আমি একটা একদিন রাত একটা না দুইটার সময় মনে এসেছিলাম তখনও আসলে এই চাঁদের পাশে আসলে মনুমেন্টটা আসলে অনেক বেশি সুন্দর ছিল তো আমি যে দিক দিয়ে প্রথম প্রথমে আসা ছিল ওইটা আসলে একটা সাইড মানে ওই দিক দিয়েও ঢুকা যায় তো এই ডয়চাক আসলে অনেকগুলো পদ দিয়ে ঢুকা যায় তো এটা হলো আরেকটা সাইড এইখানে আসলে বড় বড় গাছের একটা দুর্গ আছে বলা চলে আসলে খুব সুন্দর এইখানে আসলে হাঁটতে পারা আমার কাছে সৌভাগ্যের আমি পার্সোনালি আসলে অনেক ঘুরতে পছন্দ করি এবং ব্যাপারটা এরকম না যে জিনিসগুলো ফেমাস হইতে হবে অনেক কিছু করতে হবে আমার যেন জিনিসটা সুন্দর হইলেই চলে বা অপরিচিত হইলেই চলে আমি সেটাকে পরিচিত হতে চাই সেটার সাথে তো সবাই মোটামুটি এখানে আসে ঘুরে বেড়াইতে তো আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি না যে এই পার্কের মধ্যে অনেকে আসলে মানে চাদর বিছিয়ে শুয়ে থাকে তো এইটাই আসলে ডয়চেকের 
মানে যে মনুমেন্ট মনুমেন্টের পিছনের সাইডটা এটা আসলে অনেক একটা পার্কের মতো এবং আপনারা খেয়াল করে দেখবেন ওই যে ছোটো ছোটো মানে কিছু শপ আছে এখানে মানে এইখানে গেট রেঙ্ক মানে ড্রিঙ্কস তারপরে ফুড তারপরে হালকা স্ন্যাক্স পাওয়া যায় আমি এটাই বুঝলাম না যে গাছের মধ্যে এরকম রং রঙিন হয়ে গেল কেন এটা কি মানে নেচারাল না কেউ এঁকে ফেলছে মনে হচ্ছে কেউ এঁকেছে কারণ এরকম রঙিন হওয়ার কথা না তো ডয়াচেকের আসলে এটা হলো পিছন সাইডটা আপনি ওই যে দেখছেন মনুমেন্ট রাজার মনুমেন্ট তো আসলে বলতে বলতে ওই যে দুইজন জার্মান বসে আছে এবং এর ঠিক পিছনেই মানে একটা চার্চ আছে তো যার কাছ থেকে সাইকেলটা ধার নিয়েছিলাম তাকে তো দিয়ে দিলাম আমাকে একটা সাইকেল কিনতে হবে কিন্তু প্রচুর দাম মানে যেটা পছন্দ হয়েছে হলো সাড়ে তিনশো ইউরোর মতো মানে বাংলাদেশে এটাকে অ্যারাউন্ড মনে হয় থার্টি টু অথবা থার্টি থ্রি থাউজেন্ড টাকা আসলে এরকমে যে মানে এরকমই পাইও নেই পছন্দ হয়নি তো এটা আসলে মানে এই ডয় চেকের মানে মনুমেন্টের পিছনের যে ইয়েটা তো একেবারে মানে একেবারে আমি ঠিক মনুমেন্টের কোনায় দাঁড়িয়ে মানে পিছনের কোনায়টা দাঁড়িয়ে আছি মানে এখান থেকে ফুল পিছন জিনিসটা দেখা যায় পিছনটা অনেক সুন্দর আসলে অনেক বেশি মানুষ এখানে বসে আড্ডা টাড্ডা দেয় তো মানুষ এখন মানে নদীর পাশে ঘোরাঘুরি করছে এখন এই সাইডটাতে আসলে সেরকম করে ঘুরছেন না কেন ঘুরছে না সেটা আমি যাই না কিন্তু আমি এখন কি করব মানে আমি যাব ওইখানে ওই সামনে যাব আমার থোবরা দেখানোর জন্য যদি আমার থোবরাটা কেউ পছন্দ করবে না কিন্তু দেখা তো সমস্যা কি দেখায় ফেললাম তো চলে নেই এবার আমরা আসলে একটু মানে চার্চের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করব এটাতে একটা এইখানে একটা সুন্দর একটা জিনিস আছে আমি আসলে এইখানে অনেকবার আসছি আপনারা যারা আসবেন এইখানে একটা মিউজিয়াম আছে এটা হলো লুডভিক মিউজিয়াম তো আমি আসলে একবারও যাইনি এবং এখানে আসলে ওপেন স্পেসে কিছু একটা রেস্টুরেন্ট আছে তো এটা হলো লুডভিক মিউজিয়াম এবং মানে সুন্দর যে জিনিসটা এটা আসলে আমার কাছে খুব বেশি পছন্দের যাই না কেন একটা বুড়ো আঙ্গুল আমি আসলে বুঝতে পারি না যে ওরা এত বড় বড় চার্চ বানায় রাখে কিন্তু আসলে মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব টাফ কারণ আমি চার্চের ভিতরে একবার ঢুকছিলাম আসলে আমি এত বেশি মানুষ দেখতে পাইনি কি করছে ও ওরা আসলে ভিডিও বানাচ্ছে সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানাচ্ছে হ্যালো কত বড় চার্চ এটা বেটার হলো যে মানে আমাদেরকে দিয়ে দিলে আসলে এটার অনেক সুন্দর কিছু বানায় ফেলতে পারতাম তো এইটা আসলে সাম মানে 
চার্চের সামনের সাইড কিন্তু এই দিক দিয়ে আসলে ঢুকে না ঢুকে আসলে অন্য একটা জায়গা দিয়ে তো এইখানে আসলে এইখানে মোটামুটি মানে মডার্ন পিরিয়ড ডয়াচেক অ্যান্ড কাইজার উইলাম মনুমেন্ট মানে এইখানে আসলে ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে তো যদি দেখতে পারেন আমি যাই না আসলে দেখতে পাচ্ছেন কি না তো এইখানে আসলে মানে এই জিনিসটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ ওরা যখন প্রথম থেকে মানে এই মানে এই জিনিসটা একেবারে মানে বিফোর ক্রাইস আফটার ক্রাইস আসলে ওরা আসলে বর্ণনা করেছে এইখানে জিওলজি ল্যান্ডস্কেপ ডেভেলপমেন্ট আর কি কীভাবে আসলে ওরা ডেভেলপমেন্ট করে তারপরে হলো আপনার খেয়াল করবেন কিনা নিচে আসলে সাল দেওয়া আছে যে কত সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং এইখানে মোটামুটি ডিসক্রিপশনও করা আছে যে আসলে কী জন্য কি করা হয়েছে কখন কিভাবে তৈরি করা হয়েছে কোন জিনিসটা কোন আদলে তৈরি করা হয়েছে একবারে ফুল এবং আসলে আমি যার জার্মানদের এই ক্ষেত্রে আসলে খুব বেশি ফ্যান আসলে ওরা মানে একটা জিনিস বানাতে আসলে অনেক সময় নেয় কিন্তু খুব বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বানায় মানে একেবারে মানে ওইটার যত মানে যা কিছু আছে সব কিছু বের করে তো আমি আশা করি আসলে যদি আপনারা এটা কেউ পড়েন তাহলে আসলে মানে ফুল জিনিসটাই জানতে পারবেন তো একেবারে মানে ওরা একবারে সুন্দর করে মানে খুব ছোটো আকারে খুব সুন্দর করে ডিসক্রাইব করে এখানে লিখে দিয়েছে তো আমি কোনোভাবে হয়তো এটা মিস করেছি তো আমিও হয়তো এটা এসে একদিন পড়ে যাব এখন একটু চাচের সামনের দিকে যাই তো চার্চের সামনের দিকে যাওয়ার আগে তো আপনাদেরকে জাইলওয়ান মানে যেটা হলো ক্যাভেলকার ক্যাভেলকার মানে পিছন সাইডটা থেকে মানে আমি নিচ্ছি এখান থেকে আসলে সবাই উঠে তো এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের কারণে এটা আসলে আপাতত বন্ধ আছে তো আশা করি খুব দ্রুতই খুলে যাবে কারণ যেহেতু মার্কেট খুলে গেছে শপিং মল মানে কিছু কিছু পাবলিক জায়গাও খুলে গিয়েছে মানুষ খুব ভালোভাবে মানে মুভ করতে পারছে তো আল্লাহ আমি আশা করি এই জিনিসটাও ঠিক করে দিবে তো ওইটা জালবান আর এটা হলো একটা ছোট্ট ফোয়ারা এত বড় মানে ইয়ার ভিতরে ডিবির মধ্যে এত ছোট একটা ফোয়ারা আসলে চিন্তাই করা যায় না টিক 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 এইটা আসলে ফুল মানে চার্চের গ্রাউন্ডের মধ্যেই চার্চের আশেপাশে এই জায়গাগুলো অনেকে বসে থাকতে পারে এই দিন অনেকে বসে আছে আমার মানে এতদিন আসলে যখন মানে ইউরোপের বাইরে ছিলাম মানে আমার দেশে ছিলাম তখন আসলে আমি অলওয়েজ শুনে এসেছি মানে এটা আসলে মিথ বা মানুষের মুখের কথা কিনা যে আসলে ওরা আসলে ফুল সেকুলার মানে ওরা আসলে কোনোভাবেই ধর্মের প্রতি আসলে ওদের কোনো আকৃষ্টতা নাই কিন্তু এটা আসলে মিথ্যা কথা এটা আসলে আমার কারণ আমি আসলে কবলেন যে অনেকগুলো চার্চ দেখেছি মানে একবারে ছোট ছোট একটা কমিউনিটিতে মানে যেমন আমি ম্যাটানিসে থাকি তো ম্যাটানিসেও চার্চ আছে ঠিক আছে এইখানে চার্চ আছে এখানে দুইটা না তিনটা চার্চ আছে তো এটা আসলে সবচেয়ে বড় চার্চ এটাই মনে হয় ওদের প্রধান চার্চ তো এবং ওদের মানে চার্চে যে ডং ডং মানে এটা আমি প্রায়ই শুনতে পাই তো এইখানে যারা থাকে তারা তো ডেফিনেটলি শুনতে পায় তো এইটা আসলে মেইন চার্চ আমি ভিতরে গিয়েছিলাম খুব কম মানুষ মানে আমাদের ধর্মর জায়গাগুলোতে যত মানুষ থাকে এটা তো আসলে এত বেশি মানুষ থাকে না খুব কম আমি আসলে ওদের প্রেয়ার টাইমেও গিয়েছিলাম দেখার জন্য যে আসলে কি পরিমাণ মানুষ এখানে আসে তো আপনারা যদি দেখতে পারেন
এটা হলো আসলে যদি কেউ কবলেন যে মানে পর্যটক বাসে না আসে মানে যদি একেবারে মানে লোকালদের মতোই আসলে চলাফেরা করতে চায় তাহলে আসলে খুব সহজ তাদের জন্য কারণ হলো ওই যে দেখতে পাচ্ছেন নাম্বার ওয়ান বাস সেটা হলো কবেব কবেবের মানে কেউ যদি মানে একেবারে ট্রেন স্টেশনে নেমে এক নাম্বার বাসটা ধরে ধরে আসলে এই ডয়া চেকে চলে আসতে পারবে ডয়া চেকে জাস্ট একটা স্টেশনে নেমে ওইখান থেকে এক এক দুই মিনিট লাগবে আর কি হ্যাঁ মানে ওইখানে পৌঁছাতে তো তাদের কথা চিন্তা করে মানে এইখানে আসলে সাইকেলিং করা বা যদি ঘুরা মানে খুব সহজ মানে এত মানে রকেট সায়েন্স কিছু না ওরা হয়তো রকেট সায়েন্স অনেক নিয়ে গবেষণা করে কিন্তু ওরা জিনিসগুলোকে এত সহজভাবে করে মানে আসলে চিন্তার বাইরে এগুলো কি রে ভাই এইটা আসলে বাইরের পার্কটা মানে এই পার্ক দিয়ে একটু আগে ঘুরে আসছে তো এখন যাব হইল মানে রায়ান নদীর যে পাশটা ওই পাশটাতে যাব মজল নদীর পাশটাতে ওই দিদি আসছি তো এটা আসলে ডিফারেন্ট হয়ে আসছে দিদি ঢুকার তুমি যাচ্ছি ওইদিকে আর কি আমি জানি না যে এগুলো কেন বানাইছে কেন রাখছে মানে উদ্দেশ্যটা কি আমি হারাইয়া গেছি আমি যাবো কোন দিক দিয়ে ও ওকে হারাই যায় নাই মানে পথ চিনতে হবে কারণ এইটা কবলেন যে মোটামুটি মানে প্রত্যেকটা জায়গায় আসলে আমার প্রত্যেকটা জায়গায় আসলে পদচারণ করা শেষ মানে নতুন করে চিনার আর কিছু নাই তো যেহেতু রোজা রেখেছি তো একটু বসবো তারপরে যাব মনুমেন্টের পিছনে আসলে একটা জায়গা আছে সেখান দিয়ে আসলে এই জায়গাটা আসা যায় মানে এই জায়গাটা আসলে আমি নিজেও আসিনি কখনো তো এই জায়গাটায় আসার জন্য মানে দিতে জার্মান মেয়েকে খুব থ্যাংকস আসলে ওরাই আসছে এখানে আসার পরে আমি আসলে ওদের পিছন পিছন চলে আসছি এটা আসলে কিসের জন্য করা হয়েছে আমি যাই না মানে এটার উদ্দেশ্যটা কি বা হ্যাঁ আচ্ছা একটা বড় একটা চোখ এইটা কি ওই না ওই মনুমেন্টটা তো ব্রঞ্জের ছিল এটা তো হলো পাথরের আইডিয়া নেই আসলে কেন এই পাথরগুলো এইভাবে রাখা হয়েছে কিন্তু জিনিসটা সুন্দর এখান থেকে মনুমেন্টের পিছন সাইডটা দেখা যায় এবার আসলে যাব হলো মানে রায়ান নদীর পাশটা ডয়চিকের পাশে যে রায়ান যে ইয়েটা আছে ওইটার পাশে যাব
সবাই স্কেটিং করতেছে সাইকেলিং করতেছে জগিং করতেছে দেখলে ভালো লাগে ছোট ছোট বাচ্চারা ইভেন যারা আসলে মানে একটু চলতে সমস্যা ওরাও আসতেছে এবং জার্মানির সবচেয়ে বড় একটা জিনিস আসলে এটা একবার উল্লেখ করার মতো সেটা হলো যে কোনো জায়গায় মানে এভরি হেয়ার মানে একটা মানুষ ওই জায়গাটায় যেতে পারবে হুইল চেয়ারে চলে মানে এটা একেবারে মোটামুটি মনে হয় আমার যতটুকু মানে আমি যতটুকু দেখেছি সেইটুকুতে মানে নাইনটি পারসেন্ট যেতে পারবে কিছু কিছু জায়গা আসলে এমন কিছু জায়গা যেগুলো আসলে উঠতে পারবে না বা ওইগুলো ক্লাইম করতে হবে সেটা মানে একটা সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব কিন্তু মানে যারা একটু মানে ফিজিক্যালি কোনোভাবে ডিজেবেল হয়তো বয়সের কারণে ডিজেবেল অথবা তার কোনো একটা মানে একটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট অথবা যেই হোক যেই কারণে হোক তো এছাড়া আসলে সব জায়গায় যেতে পারবে এটা কি ভালো জিনিস মানে রাস্তা আসলে মানে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মতো জিনিস দিয়ে রাখছে তো এইগুলাই আসলে ছোট ছোট ক্রুজের মতো একেবারে মানে ক্রুজ বলে বা কি বলে আই ডোন্ট নো ঠিক আছে এটাতেই আসলে ওরা আসলে নৌপথে মানে একটু ঘুরে টুরে মজা টজা করে তো এখনও আসলে মনে হয় সেইভাবে শুরু হয়নি কারণ মাত্র তো আসলে একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন কারণে মানে একটু মানে সব কিছু কভার করে আসলে উঠতে পারেনি আজকে যেহেতু শনিবার কালকে কালকে আরও মানুষ আসবে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা আসলে দেখার জন্য আমাকে ওই পাশে যেতে হবে মানে কেউ যদি চিন্তা করে যে একটু মানে টাইম নিয়ে মানে কবলেন যদি একটা দিন ঘুরে বেড়াবে তাদের জন্য আসলে খুব ডয় চেকের পাশেই আসলে হোটেলের ব্যবস্থা আছে মানে এটা আসলে মানে কয়েকটা হোটেল এখানে তো বিভিন্ন নামে কয়েকটা হোটেল আছে তো এটাতে আসলে অনেকেই থাকতে পারবে যদি যেহেতু যদিও একটু এক্সপেন্সিভ মনে হবে আমার যদিও আমার কোনো ধারণা নেই এইখানে আসলে থাকতে হলে কেমন লাগে কিন্তু যদি কেউ সোলো ট্রাভেল করলে আমি ডেফিনেটলি বলবো হোস্টেলে থাকার জন্য ইউরোপের হোস্টেলগুলো আসলে বাংলাদেশের থ্রি স্টারের মতোই থ্রি স্টার টু স্টার থ্রি স্টারের মতোই হ্যাঁ মানে খুব মানে চিপে যারা ট্রাভেল করতে চায় এবং যারা ট্রাভেল করে আসলে আমাকে ওই ওনাদের বলে দিতে হবে না ওনারা এমনিতেই মানে সেই ব্যবস্থা করে নেবে এই যে একটা ছোটো ছোটো শপ এখানে বিভিন্ন সিভিনিয়র জিনিস পাওয়া যায় তারপরে হলো মানে ছোটো ছোটো একেবারে অল্প ছোটো ছোটো দিকে যা পাওয়া যায় যাওয়ার মতো আর কি এবং মজার ব্যাপার হলো আমাদের বাংলাদেশের বাচ্চা কাচ্চা হলে তো কেউ মানে ঘর থেকেই বেরোতে চায় না ব্যাপারটা এরকম এখানে কিন্তু মানে বেবিদের নিয়ে মানে ঘর থেকে তো বের হয়ই ইভেন মানে আমি এখানে এসে দেখছিল যে অনেকে মানে বেবির যে ট্রলিটা সেই ট্রলিটা নিয়ে জগিং করতেছে তো আসলে মানে অবস্টাকল অনেক বেশি থাকবে আসলে অবস্টাকলটাকে কিভাবে মানে একটা ফ্যাসিলিটি বানানো যায় আসলে সেটাই আমাদের শিখতে হবে যেমন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের কারণে অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু এর কারণেই আসলে আমাদের অনেক বেশি ফ্যাসিলিটি আল্লাহ দিয়ে দিবে এবং এটাই হয়ে আসতেছে মানে যেখানে আসলে মানে অসম্ভাবনা সেখানেই আসলে সম্ভাবনা খুঁজে বের করাই মানে যারা হইলো আইডিয়া শেয়ারিংয়ের নতুন একটা মানে এই একবিংশ শতাব্দীর নতুন একটা টার্ম আইডিয়া শেয়ারিং যেটা ঠিক আছে সেই আইডিয়াটা বের করে ফেলে অলরেডি বের হয়ে গেছে
এইটা আসলে একটা বর্ণনা দেওয়া আছে যে রাইন নদীর পাশে আসলে কিভাবে কোথায় কি আছে সব কিছুর একটা বর্ণনা দেওয়া আছে হ্যাঁ এই যে কবলেন্স এই যে মানে এই যে কোনাটা এটা কোনাটা হলো কোডোয়া চেক এই পাশটা হলো রায়ন নদী এই পাশটা হলো মজজাল এবং এটা আসলে খুব বেশি ভালো একটা জিনিস যে একেবারে মজজাল নদীর কোথায় 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 কি দেওয়া আছে সেটা আসলে সব কিছু দেওয়া আছে এর চেয়ে ভালো কিছু হইতে পারে না স্কেটিং করতেছে এরকম একটা স্কেটিং আমি কিনবো টেকা নাই টেকা থাকলে এখনই কিনতাম যদিও ছাড়তে চলতেছে কিন্তু আসলে মানে কেনার মতো টাকা নাই খরচ করার মতো টাকা নাই এটা আসলে পাশের একটা স্ট্রিট মানে তাহলে আজকের মতো কি পায় হ্যাঁ আজকের মতো বায় হওয়া যাক কারণ ভিডিও করলে তো সারাদিনই ভিডিও করা যাবে একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি বানায় ফেলা যাবে কিন্তু সেই সময় তো আমাদের কাছে নাই এবং মানুষের দেখার মতো নেই আর আমার যেহেতু মানে ভিউয়ার নাই তো তারও সমস্যা এটা হলো ক্যাসেল এই ক্যাসেলটার আসলে মজার একটা জিনিস হলো মানে শেষ করার একটু বকবক করি এমনিতে সারাক্ষণ ব্যাকবুক করলাম তো এই ক্যাসেলের মজার ব্যাপারটা হলো যে এই ক্যাসেলের মানে সৌন্দর্যটা এক এক সময় এক এক রকম ফুল সানে এক রকম মানে ডায়গোনাল সানে আসলে এক রকম মানে রাতের বেলা এক রকম সন্ধ্যার সময় এক রকম ইভেন মানে মানে এক একটা টাইমে মানে এটার সৌন্দর্যটা এক এক রকম প্রত্যেকটা জায়গারই তারপর আসলে এইটার জন্য আসলে অনেক বেশি আর ওইটা হলো রায়ান নদীর ওই পাশে তো এইটা দিয়ে ব্রিজ নেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা ওই যে দূরে একটা ব্রিজ আছে ওই ব্রিজ দিয়ে যেতে হয় আর কি তো যাবো একটা সময় ওই পাটটাও কাভার করব তো আমার যেহেতু মানে ট্রাভেলিং করার খুব ইচ্ছা তো কাভার করতে সমস্যা নেই ঘুরতে ফিরতে ভালোই লাগে আমার খারাপ লাগে না এবং যদি জীবনে কোনো স্পন্সর পাই যে আসলে ওয়ার্ল্ড ট্যুরটা দিতে পারবো কারণ এছাড়া তো নিজের টাকা আসলে সম্ভব না হয়তো অল্প কিছু জায়গা ঘুরতে পারবো দেখি ঘুরতে পারে কিনা তত পর্যন্ত বায় ভালো থাকবেন